asubuhi na mapema Mjini handeni moja wilaya za mkoa wa Tanga pilika pilika zinaendelea Asubuhi mchana na jioni Baada ya hekaheka za wakazi hawa na jua linapoanza kupunguza makali yake moja ya starehe kubwa kwao ni michezo Jina hili la Kichuya limetawala vinywa vya mashabiki walifurika katika uwanja wa michezo wa Zimio. Kwa wakazi wa Handeni na maeneo ya jirani, ingawa hapa si Kichuya unayemjua kitumikia timu ya Simba Dar es Salaam. Anaimbwa hapa ni binti mwenye umri wa miaka kumi na mitatu, neema maneno, mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Kivesa. Kipaji chake na umahiri katika mchezo wa mpira wa pete ndio haswa kimempa jina la Kichuya akiwakilisha vyema shule yake katika mashindano mbali mbali. Neema, kwa nini unakuita Kichuya? Ni mfungaji mzuri wa magoli. Haya, umeanza kucheza toka lini? Toka darasa la sita mwaka jana. Darasa hizi kwa darasa gani? Form 1. Una malengo gani na mpira wa netball? na malengo ya netball kucheza mpaka nitapofikia netball ya taifa. Na pengine wazazi wako wanakusupport katika kucheza netball? Ndiyo. <laughs> katika shule sekondari Kivesa Wanafunzi wakiendelea na mapambano ya kumfukuza adui ujinga. Nafika kuona maendeleo ya neema maneno. Nafunisha somo la Kiingereza kwa kidato cha kwanza. Performance ya Neema somba sana. Ingawa ndo ndo kwanza wa report kama kidato cha kwanza, lakini only wewe anaendelea vizuri. Na Neema maonekana ni mshiriki mzuri wa michezo. Unaelezeaje kipaji chake? Ya, yeah, ni kweli kwa kawaida walimu tuna tuna uwezo wa kuobserve zile zile nani zile talents za watoto. Kwa Neema tangu alipofika ameonekana ni mtoto mwenye kipaji cha kucheza mpira wa netball. Yes. Mnamsaidiaje ili masomo yaende vizuri lakini pia asishuke katika michezo? Yes, yeah, sisi kama walimu tume tumekuwa tunamguide to make sure ana tuna tunamwongoza katika kutengeneza ratiba nzuri kwa maana akifika muda wa kusoma asome na akifika muda wa mazoezi afanye mazoezi kwa ajili ya kuokoa kipaji chake. Unaitwa nani? Elena Minyenya. Tuambie unamuelezeaje Neema? Neema namuelezea kama ni mtu mchangamfu darasani, hata kwenye michezo, yani anapenda kujishirikisha na wenzia, na cheka na kila mtu. Hivyo. Kipaji chake unakizungumziaje? Ah, kikweli yuko vizuri hata akiwa uwanjani, hawezi kuogopa wale waliokuwa maana wachezaji wengi kule ni wakubwa. Ila hawana wasiwasi kwa sababu anajua kabisa hapa nipo kwenye mambo ya, ya kugombania kitu chochote anachokijua yeye. Na kwa nini mmempa jina la Kichuya? Tunampa jina la Kichuya kwa sababu yeye ni mtu anayejiamini, anafunga magoli mengi, yani ajali hata kama anakabwa na mtu wa kiasi gani. Neema, unajisikiaje unapoona wanafunzi wenzako wanakusupport sana katika masuala ya michezo? Najisikia furaha na nitaahidi kuwa nitaendelea zaidi ya hapa mpaka nitapofikia kuendelea timu ya taifa. Na walivokupa jina la Kichuya ulijisikiaje? Nilijisikia vizuri kwa sababu ni mfungaji wa magoli na nikishika mpira huaga sikosi. Kinachovutia zaidi juu ya kipaji cha Neema Maneno ni ushirikiano mzuri akiwa uwanjani na mchezaji mwenzake Fatuma Nkulo ambaye amepewa jina la Okwi. Unaitwa nani? 
Fatuma Hassan Kuru. Fatuma, kwa nini unadhani wanakuita Okwi? Unaniita Okwi kwa sababu unajua kutafuta mpira vizuri kama Okwi mwenyewe mwenye jina kamili. Kwa hiyo ndio maana wakanipa jina hilo kwa sababu yani kwenye kucheza kwangu naendana naye kwenye kutafuta mpira nipo makini. Mm. Unazungumziaje unapocheza wewe na mwenzako ambaye anaitwa Kichwe? Yaani nazungumzia kama tukicheza wote kwa pamoja huwa mpira unakuwa mzuri na washangiliaji pia wanakuwa wapo vizuri kwa sababu tukiwa nikiwepo mimi na ye. Nikiwepo mimi na ye, yani mpira unachezeka vizuri sana kuliko akiwepo mwingine. Mm. Na wewe Kichwe unasemaje hilo? Mwingine nikicheza na Okwi yani anavunipasia pasi zake nikifika golini huwa anafunga siangali nyuma mara mbele hata uongozi wa shule hii unakiri kushangazwa na kipaji cha neema maneno hata sisi wakati mwingine tunashangaa kwamba hata hawa wenyeji ambao ni kidato cha pili na kuendelea uh, amewapita na ndio maana tukaona kingawa kaja muda mfupi tu lakini anaonyesha kabisa anaweza kuchezea timu ya shule na kama mlivyoona kashiriki moja kwa moja timu ya shule ingawa ni kama mwezi na nusu sasa lakini kipaji chake ni kikubwa tulipokiona tukasema ngoja aendelee kufanya kazi na hii ya kuiwakilisha shule kipaji cha nema ni kipaji kizuri ambacho kimeleta mafanikio katika shule yetu ya kivisa sekondari na namwombea kwa Mungu awe na afya njema ili azidi kuingalisha shule yetu. Kipaji cha neema maneno ni tarajio kubwa sana kwa mafanikio ya familia yake na mama yake Fatuma Nzegea, mkazi wa mtaa wa Zimio mjini Handeni. Neema. Neema. Njoo nipe maji ndani. Neema ni mwanangu wa tatu. Nimemzaa tarehe tano, mwezi wa pili, alfu mbili na tano. Na shule dasa kwanza kaanza alfu mbili na kumi. Akamaliza alfu mbili na kumi na saba. Na michezo kaanza alfu mbili na sita. Alfu mbili na kumi na sita. Kushiriki michezo kutoka hapa kwenda tanga. Na tanga kachaguliwa kwenda mwanza unavyo jua utoto tena akakataa akarudi. Kurudi hapa akawa anachukua tu mazoezi ya kawaida ndio hivyo kuingia form 1 na kuanza mazoezi na kuingia tena kwenye michezo. Na mpaka sasa hivi namtakia mwanangu maisha mazuri aendelee na michezo ili atoke kimaisha pamoja na mimi mama yake. Neema ni mdogo wangu nikitoka mimi ndo anakuja neema. Tunashukuru sana Mungu kwa kumuonesha kipaji chake na neema ni mchezaji bora kwenye neti ana kipaji. Pia tunashukuru katupa heshima katika familia yetu. Unapoenda kumwangalia wewe akicheza unajisikiaje kama dada mtu? Najisikia raha sana kwa sababu katuamsha au katupa heshima katika nyumba yetu au katika familia yetu. Maana ana kipaji kizuri. Na tunashukuru Mungu amuendeleze. Jitihada za kukomboa kipaji hiki Zinazidi kutiwa nakshi na fikra ngavu ya mkuu wa ya Handeni Godwin Gondwe. Tumemuona. Sasa leo hii nasema tutamwangalia ukisha kwamba anapata huduma zingine zile za kumfanya aweze kusoma vizuri sana. Lakini kingine ambacho mimi nakiomba wadau mbalimbali wa michezo sasa ambao wanaangalia TBC. Cha kwanza na washukuru sana TBC. Kweli ninyi ninyi ni wapekee sana. Mmeweza kusafiri kote mlikotoka mmekuja kuangalia wananchi wetu wa Handeni. Na washukuru sana. Leo hii mmeweza kumuonesha kum, kum, mbele neema maneno Tanzania iweze kumwona dunia iweze kumuona kwamba kwa upande wa mpira mpira wa pete tunaye kijana binti anakuwa kwanza anapenda mchezo huo pili anapenda kusoma shule akosi shule anapenda michezo kwa hiyo ni, 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 ni binti ambaye tunaona future yake tukaenda kumlea vizuri atafanya vizuri sana kwa naomba wadau wa michezo tunafahamu shule zile za binafsi ambazo ziko shule academy za michezo zenyewe zile ambazo za kulipia kipaji hichi kipaji hiki wanaweza pia wakatusaidia si tunamfikisha hapo takisha anasoma lakini pia kwa wao kule kama wanaona hii basi wanamuona waweze waweze kutengeneza mazingira kuweza kumsaidia wasiana sisi tuweze kuungana nao kwa kisha tunamsaidia binti huyu kwa upande sasa wa wa, wa kunywa kipaji chake kwa upande wa elimu serikali inafanya kazi yake na sisi kama sisi tunamsaidia ku fafanua mama mama mawili matatu ya uniform na mama mambo mengine
msisimko wa uchezaji wa neema maneno ni ishara ya mapinduzi makubwa ya kurejea kwa heshima ya mchezo mpira wa pete. Kwa kweli nafurahi sana sana na nashukuru na nafuraha mno kwa sababu neema kichuo ya yule ni mwanafunzi wangu mimi wa shule ya msingi. Kwa hiyo nilimtrain mimi yule alikuwa anacheza nafasi ya center lakini baadaye tulipokuwa tunakwenda umitashumta tuka hatuna shuta. Nikamtoa center nikamtrain akawa shuta. Kwa hiyo ni mwanangu mnajivunia kipaji chake kwamba kwa kweli nilivyomfundisha amezingatia. Kipaji cha neema maneno ambayo kwa sasa ni kidato cha kwanza shule ya sekondari Kivesa kilianza kuonekana mwaka jana. Kwa sababu binti yule tulimchukua tukacheza naye, bahati nzuri akabahatika kaenda mpaka umitashumta ngazi ya taifa. Lakini kwa mwaka huu naona kipaji chake kimeongezeka zaidi. Ina maana kwamba amejituma na amefuata maelekezo. Ni kipaji kizuri na nategemea kwenye umiseta atatumika ipasavyo. Alimasi haiwezi kuwa thamani endapo itabaki chini ya mchanga. Hii ni alama tosha kuwa nchi hii imebarikiwa vipaji vya kutosha. Neema maneno maarufu kichuya ana imani ipo siku nyota yake itangara. Waswahili husema samaki mkunja ngali mbichi. Sasa deni kubwa la kungara au kufifia kwa nyota neema maneno litabaki kwa dau wa mchezo huu. Mimi ni Mbozi Katala nilikuandalia makala hii. Asante na kwaheri kwa sasa. <tos>